Всем привет, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Только что пришла из магазина и купила вот такие семена. А, значит, семена арбузиков, разные сорта, вам немножко поподробнее, чуть позже расскажу про них. Здесь у меня там там F1, Кавун Крым, Сон, Свит, все семена профессии. А, Кавун Эрли Джитана, незнакомый для меня, Кавун Продюсер. Дыня ананас, всем известно, и купила кабачок Искандер F1. Профессийные семена. Почему так я сделала? Потому что вот я замачивала на туалетной бумаге, раскладывала семена дынь у себя, арбузика. Вчера их хоть и присаживала, но они, видите, они не проклюнувшиеся. Целую неделю они сидели у меня на мокрой тряпочке, и они не проклюнулись. Огурцы у меня проклюнулись, и я посеяла проклюнувшиеся. А вот эти, которые подросшие огурчики, попозже будут, так как у нас сейчас еще холодновато, даже заморозки передают, я их пока не высаживаю. Эти высажу где-то в четверг, с четверга потепление у нас. А потом с пятницы вроде как будет вообще резко очень и очень жарко. Поэтому я их где-то в четверг высажу в почву эту рассаду, буду переваливать с комом земли, чтобы они безболезненно прижились. Но за арбузы да не переживаю, вдруг они не годные семена, поэтому купила а, профессиональные специально в хорошем магазине, где семена продают. Значит, там-там F1. Тут 10 семян, они стоят примерно 50, по-моему, 54 гривны, я за эту пачку отдала. 5,40 за одно зернышко. Но здесь очень хорошая характеристика. Новый гибрид раннего деликатесного кавуну тыфу тайгер 58-62 дни. А, ну, я так поняла, для, до сбора урожая. <coughs> Мьякуш с приемной хрусткой структурой. Для гибриду характерными есть сбережения вынятковых смаковых якостей. За разных строков то умов выращивания, то есть он хорошо хранится. Формуя плоды массой 8-10 кг. Вы представляете? Невымагливый до агротехники, придатный для выращивания рассадой або прямым высевом. Завдяки своему оригинальному забавлению та неперевешенному смаку, там-там F1 идеально подходит для реализации наданной продукции. То есть это очень и очень хорошее насильничко должно быть. И срок годности у него до 28-го года. Так, и виробник города Киев. <coughs> вот купила еще кавун Кримсон Свит. Такий кавун я посадила и обычные, не профессиональные семена. Но это же за него переживаю, поэтому вот и профессиональные. 8-11 кг, то тоже ранний. Ось его характеристики. Усі солоденькі дуже кавунчики, таке ми любимо. Кавун Эрли Джитана F1. Ось який в нього такий яскравий колір. Ось його характеристики. Тоже ранній він гібрид. Типу Крисби, Кримсон Свідно, я в цьому не розбираюся. 55-60 днів, тобто 2 місяці і готовий до взивання. 5,5-6 кг. Дуже гарний кавунчик. Ось кавун продюсер. А, вот тут у пачечки еще не сказала. 8 семян. Десь воно коштує 20 гривень, по-моему. Если я не помиляюсь. Потом кавун продюсер. Вот такой. Так, что тут пишется в нас? Надзвичайно вражайный сорт кавуну типу покращенный кремсот свит. Свит, да. 75-85 дней. Масса дуже гарна. 8-12 кг. Стойкий до фузариозного вьянення. Несправжньої борошнистої роси. Стебливої гнили. Відмінно зберігається и транспортується. Тобто, бачите, який він хороший. З усіх сторін. Диня на нас. Це така всім відома динька. Известна всем. Значит, очень популярный сорт дыни, плоды овальной формы, массой 1,5-2,5 кг. Желто-зеленого цвета. 
шкірка тоненька, м'яко ж біла, жовта, соковита, з високими смаковими ягочками. Це дуже смачна диня. Цей сорт я знаю. Дай Бог, щоб все було добре, щоб вона виросла, щоб ми її скуштували. Так, а це кабачок Іскандер Ф1, бо вчора і кабачки також а, вони не проклюнулись, але я їх посіяла. Ну, що воно буде, з них не знаю. Що пишуть? Надранній гібрид, сверхранній, значить. Кущового кабачка, кущовий. Рослина компактна, це мене мама любить все кущове. Плоди циліндричної форми 18-20 см, шкірка світло-зеленого кольору, м'якоть біла. Плодоносить до перших заморозків. Рекомендується для вирощування у відкритому ґрунті та теплицях. Срок годності скрізь дуже добрий. А, і вчора ще я ось кукурузку замочувала, посадила кукурузу. Ну, це на, на сутки вона у мене замочена була. Е, якщо її зарані замочувати, то більше вона отростків дасть. Така є інформація, і типу, буде більше урожайність. Ну, а зараз піду це все висівати. І ще в мене отут укропчик є. Ось я взяла. А укропчик під назвою алігатор кустовий. Тут у мене ще петрушечка. Ой, це я тут налагодила. Де вона в мене є? Що тут ось написано? Богатиць, скоро спіла я. В общем, зараз буду займатися. Немає часу для відпочинку. Хочу вам показати лучок, який ми висадили на городі. Ну. Пізно грали город, тому пізно ми його і посадили. Він ще не дуже великий, звісно. Але все рівно отаку діляночку величеньку нам дали. Оцю вузеньку від стежечки. Вон справа і далі, вон до того зеленої трави. Прилічна, дуже вдячна. Ось такий горошок у нас зійшов. Ось бачите, дай Бог, щоб не померз. Його білим цвітом. Груші присипало там рядочками. Ось грушка як цвіте, дуже гарно. Кажуть, смачна. Ось, бачите, даже вже плоди зав'язалися. Ось видно. Зараз сфокусується камера, бачите, вже і грушки є. Ось. Моє любиме слово. Ось. І ось гарно-гарно цвіте грушка. Ось зійшов щавіль, я його рано посіяла, поливаю. Він вже такий маленький, але кисленький, смачненький, саме настоящий. З, як його, з чеснику зійшло всього два, тому що тут почва не підходить, це я прямо під фундаментом садила, треба в другому місці насаджувати. Ось трояндочки, дивіться, які я посадила, які вони вже доросленькі. Я їх поливаю, тому що і вітерець, і все вже не починає теплішати. Бачите, які в нас листочки. Ось ми вже і віточку самостійно продовжуємо. Викинули, бачите, звідси з почки. І ось у нас нова віточка, така гилочка. Красива. Усі п'ять трояндочок, які я з любов'ю посадила. Для господарів дому, будинку цього, як, якому ми зараз тимчасово проживаємо. Усі вони гарно прижилися і дали листочки. Растіть, мої хороші, я вас дуже люблю. Тобто ось цибулька. Ото що раніше посадила, ось тут далі буде друге посаджено, а тут капустка росте. Це я сама сіяла з насіннячка. Ранню капусточку. Ну, ось вона вже, бачите, ось хтось листок її відгриз. Це птахи літають. Так. Ось рання капусточка. Треба її протяпати. Ось вона така росте. Ось тут, в общем, рядочком. Тут я посіяла насіння ще томатів, але вони ще не зійшли, треба було під пленкою, пленку, пленку я ще не накрила. Ось тут також цибулька росте, ну вона ще манюсенька, менша ось тієї, яка раніше посаджена, ось я її трошки полила, 
і ще полю про саводички. У цьому стаканчику сьогодні спробую без укриття висадити оцю капустку. Це цвітна капуста, дуже ми її любимо. І коли... Це теж я сама висівала в один стакан, такий довгенький, від звичайного йогурту. Посіяла тут штук їх, я не знаю, більше десяти, бачите, вже просяться вони, звісно. Сьогодні їх висаджу, ще два у мене таких стаканчика. Є такі середненькі посадила, є ще більше. Ну, ось я поробила луночки під кавуни. Рядом з цими вчорашніми посаджу. Зараз по декілька насінечок палила, палила кожну луночку. І зараз буду висівати. Растіть з Богом, давайте нам хороший урожай. Всі ті, які я вам показала, трохи раніше зараз, і буду висаджувати. Тут в цьому там-тамі всього 10 насіннячок, ну, по два посію. Треба було більше пачок, але ну, дороге 54 гривні, тому по два посажу. Ось така у мене відстань, десь сантиметрів 41 від... Ось одна луночка, ось друга, да, сантиметрів 40. Ну і там далі останні луночки, якщо вам видно. Зараз вам покажу, яке насінечко. Ось без штатів знімаю, висипаю в руку. Ось таке насінечко. Бачите, яке? Два, два, чотири, п'ять. А де ще? Так. А ще в пачці вон там є. Бачите? Так, розкладати буду в кожну луночку. Як я сказала, по два чи по три, не знаю. Воно вже два упало на сінічка самі. Ну, хай вони крупні, будемо по два залишати в луночці. Так само ось у другу луночку. На відстані один від одного на сінічка. Ось одне, ось друге. Видно вам? Ось одне, ось, ось друге. Рядышком ось посажу крім сон світ. Ось скільки насіннячок було у пачечці. Два, чотири, шість, вісім, десять, двенадцять, тринадцять, чотири, п'ятнадцять штучок. Вони, по-моєму, оброблені, да. Оці п'ятнадцять по три посажу у луночці. Вони невеличкі такі насіннячка. Отак також на відстані один від одного, щоб рослинка розвивалася. Рядом в мене буде кавун АУ Продюсер. Один грам тут насіння. Також, ось бачите, ось оброблене насіннячко. По три штучки буду в луночку класти. Далі рядом з ним посію кавун Ерлі Джита. Джитана F1, який вагу, вагою масою 5,5-6 кг. Тут усього 8 штучок у пачці. Сіміна розклали і влажною землею присипаємо луночку. Одіваю перчатку. Отак. Присипаю. Приблизно на сантиметр два. Вдруг, якщо похолодає, насінечко ще не встигне вилізти за цей час і померзнути. Отак от роблю кружечок навколо луночки, щоб можна було знати, де посіяні сім'яна. Трошки придавлюю, щоб вони були в земельці. І буду знати, де мені поливати мою луночку. Висаджую цвітну капусточку, ось яка була у цьому стаканчику, у ґрунт. Ось достала, він дуже гарно достається. І обережно буду зараз, хочу, щоб з комом землі була капуста. Бачите, це однією рукою камеру держу, зараз на стоп нажму і потім відділю, покажу вам. 
Ось я бережно поділяла. Дивіться, як гарно вийшло. Бачите? Ось такий немаленький корінчик. І не танюсенька. Ось вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і маленьку 8. 8 рослин можна виростити у такому стаканчику. Так що кому сподобалося, сподобався мій метод. Будь ласка, вирощуйте. Зробила, роблю такі луночки, зараз їх полью і до першого оцього листочка отак от буду заглубляти, щоб корінь був міцний і капусточка виросла великою. Кожну луночку добре пролила водичкою, розклала по луночкам і зараз буду висаджувати. Водичка впитається, 